உங்கள் மதியில் வந்து வேதத்தில் ரகசியங்களை காண்படியாக அவர் கொடுத்த தருணத்திற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரங்களை இருக்கு அவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை இருக்கின்றேன் நேற்றைய தினத்தில் நான் பார்க்கும்போது யூதாவின் மேல் வருகின்ற நியாய தீர்ப்பு இதை குறித்துதான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நேற்றைய முந்தைய தினம் நேற்று இன்றும் யூதாவின் மேல் வரும் நியாய தீர்ப்பு இருபது இருபத்தி ஓரு அதிகாரங்கள் இதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ரெண்டு செய்திகள் அதை பார்த்தோம் நேற்று அவர்கள் எதனால் அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய விக்கிரகத்தின் நிமித்தமாக அழிக்கப்பட்டார்கள் உயரமான மலை மேடுகளிலும் பள்ளத்தாக்குகளிலும் பச்சையான மரங்கள் கீழும் அவர்கள் செய்த அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அழைக்கப்பட்டார்கள் ஒரு பகுதி மக்களை அவர் பாதுகாப்பேன் என்று சொன்னதையும் பார்த்தோம் அந்த நிலங்கள் அவை எல்லாம் வனாந்திரத்தை போல மாறும் அப்படித்தான் மாறிவிட்டது திப்லாத் அதை குறித்தும் பேசணும் நம்ம நினைப்பது ஏழாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் போது பாபிலோனியர்கள் எப்படி வந்து இவர்களை முற்றுகையிடப் போகின்றார்கள் இவர்களை எப்படி இவர்கள் அழிக்கப்பட்டு போவார்கள் என்பதையும் குறித்து நாம் பார்த்தோம் தொடர்ந்து எட்டாம் அதிகாரத்தையும் பார்த்தோம் கடவுளுடைய தரிசனம் மீண்டும் அவனுக்கு கிடைக்கின்றது இசைக்கிறதுக்கு எப்படி கிடைத்தது எரிசிலேன் தேவாலயத்துக்குள்ளாக நடந்து கொண்டிருந்த அக்கிரமங்களை அவனுக்கு காண்பிக்கின்றார் உள்ளே நுழையும் போது எப்படிப்பட்ட விக்கிரங்கள் இருந்தது அந்த சுவற்றுகளிலே எப்படிப்பட்ட வரைபடங்கள் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் இருந்தது தம்முசுக்காக எப்படி அழுது கொண்டிருந்தார்கள் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் எப்படி பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை குறித்து பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இன்று ஒன்பதாம் அதிகாரத்திற்கு நாம் வருவோம் இந்த சப்ஜெக்ட் அதே சப்ஜெக்ட் தான் யூதாவின் மேல் வரும் நியாய தீர்ப்பு அதைதான் குறித்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது அவனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தரிசனம் கிடைக்கின்றது அது எப்படி அவர் அழிக்க போகின்றார் விஷன் ஆஃப் ஸ்லேயிங் இன் ஜெருசலம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினோரு வசனங்கள் எப்படி எருசிலேம் நகரத்தை அழிக்க போகின்றார் என்பதை குறித்து சொல்லும் முதல் மூன்று வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர் ஆறு புருஷர்களை அழைக்கின்றார் முதலாவதாக மூன்று வருஷங்களில் பார்க்கும் பொழுது ஆறு புருஷர்களை அழைக்கின்றார் அவர்கள் கையில் ஆயுதம் ஏந்தி வருகின்றார்கள் இந்த ஆறு பேரை தான் எருசிலேம் நகரத்துக்குள்ளாக அனுப்ப போகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட உடை உடித்திருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவால் ரெசிடென்ட் லின்னன் அவ்வடக்கு புறமாக அவர் வருகின்றார்கள் அழிக்க போகும் கருவிகளோடு அவர்கள் வருகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்தது நான்கிலிருந்து ஏழு வருஷங்களை பார்க்கும் பொழுது கடவுள் அவர்களுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கின்றார் வந்த ஒருவனுடைய இடுப்பிலே கணக்கர்கள் எழுதும் ஒரு மை இருக்கின்றது அந்த மையை எடுத்துக்கொண்டு வர சொல்கின்றார் அந்த மையை எடுத்துக்கொண்டு வர சொன்ன காரணம் நீ நகரம் எங்கும் சுற்றி திரிந்து யார் யார் இப்பொழுது நடக்கின்ற காரியங்களுக்காக துக்கப்படுகின்றார்களோ தேவனுடைய நாமத்தை இப்படி அலட்சியப்படுத்துகிறார்களே அவருக்கு விரோதமாக விக்கிரங்களை வழிபட்டார்களே எப்பொ என்று துக்கப்படுகின்ற மக்களுடைய நெற்றிகளில் ஒரு மார்க் போட சொல்லுகின்றார் அந்த கணக்குடைய மைய வைத்து அதை போட சொல்லுகின்றதை பார்க்கின்றோம் அதை போட சொல்லிவிட்டு அடுத்ததாக அவர் சொல்லுகின்ற காரியம் நகரத்தின் உள்ளே நீங்கள் சென்று சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் குழந்தைகள் வயதானவர்கள் எல்லோரையும் வெட்டுங்கள் என்று அவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு உத்தரவு கொடுக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் நகரத்துக்குள்ளாக செல்லுகின்றார்கள் அனைவரும் வெட்டப்படுகின்றார்கள் எப்படி அடையாளம் கொடுக்கப்படுகின்றது யார் வெட்டப்படக்கூடாதோ அவர்களுக்கு முன்பதாகவே அவர்கள் நெற்றிகளில் ஒரு மார்க் போடப்படுகின்றது 
முதல் அழைத்த ஆறு ஆறு புருஷர்களை வைத்து ஒருவர் சென்று மார்க் போடுகின்றார் நீங்கள் இதை பார்க்கும்பொழுது இதே ஒரு காரியம் வெளிப்படுத்தல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கலாம் தூதர்களை அனுப்பி ஒவ்வொரு கோத்திரத்தார் நெற்றியிலும் அவர்களுக்கு ஒரு மார்க் போட சொல்லுகின்றார் ஒரு ஒரு கோத்திரத்தாரிலும் பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் பன்னிரெண்டு கோத்திரம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் ஒரு மார்க் போட சொல்லுகின்றார் அப்பொழுதும் யார் யார் அந்த மார்க் இருக்கிறதோ அடையாளம் போடப்பட்டதோ அவர்கள் யாரும் அழிக்கப்படவில்லை அதே போல்தான் இந்த நாளிலும் யார் யாருக்கு அந்த அடையாளம் போடப்பட்டதோ அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் மற்றவர்கள் அங்கிருந்து அழிக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்தது ஒரு கட்டளை கொடுக்கின்றார் நீங்கள் செய்கின்ற இந்த காரியம் முதலாவது என்னுடைய தேவ ஆலயத்திலிருந்து தொடங்குங்கள் இது மிகவும் முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது முதலாவது தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து அப்பொழுது இந்த நாட்களில் பார்த்தோம் என்றால் முதலாவது கிறிஸ்தவர்கள் வீட்டிலிருந்து துவங்க வேண்டும் அவர்கள் செல்லுகின்ற ஆலயங்கள் அடுத்தது அவருடைய மக்கள் மத்தியிலே துவங்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் புரஜாதிகள் என்னுடைய மக்கள் மத்தியில் என்னுடைய தேவாலயத்தில் தொடங்க வேண்டும் போன வாரம் நம்ம எல்லாம் ஆலயத்துக்கு போனோம் போயிட்டு குருத்தோலைகளை கையில வச்சு நாட்டிட்டு வந்தோம் சர்ச்சை சுத்தி வந்தோம் ஆனா அதன் பின்பு அவர் என்ன செய்தார் அதை விட்டுடுறோம் நம்ம அவர் ஊர்வலம் போய்விட்டு பவனி சென்று விட்டு அதன் பின்பதாக அவர் செய்த காரியம் என்ன ஒரு ஜாட்டையை உருவாக்கி ஆலயத்திற்குள் சென்று அங்கு இருந்தவர்களை அனைவரையும் அடித்து விரட்டுகின்றார் என்னுடைய பிதாவின் வீடு இது கள்ளர் குகையாக மாற்றினீர்களே விற்கிறவர்களையும் கொள்ளுகிறவர்களையும் ரெண்டு பேரையும் அடிச்சார் பாருங்க விற்கிறவங்க மட்டும் இல்ல அதை வாங்குறவர்களையும் அடி அடித்து விரட்டப்பட்டா விரட்டப்பட்டார்கள் நம்ம நம்ம பிரச்சனை என்னன்னா பவனியோடு நிறுத்திடுறோம் அந்த பவனிக்கு பின் நடந்த சம்பவம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு எச்சரிக்கை அது நியாய தீர்ப்பு துவங்க போகின்றது அவருடைய இல்லத்தில் தான் எட்டிலிருந்து பதினாறு பதினோரு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆறு பேர் நகரத்தினுள் சென்று எல்லாரையும் அவர்கள் வெட்டுகின்றார்கள் யார் யாருக்கு இல்லையோ அந்த மார்க் அவர்கள் எல்லாரையும் வெட்டுகின்றார்கள் இதை பார்த்தவன் எசைக்கில் கதறுகின்றான் தேவனே நீர் யாரையும் விட போவதில்லையா இஸ்ரேல் ஒன்று இல்லாமல் போக போகின்றதா கடவுள் சொல்ற யாரும் தப்பு மாட்டார்கள் யார் மேல யாரிடத்திலும் எனக்கு இரக்கம் கிடையாது இரக்கம் உள்ள தேவன் அன்புள்ள தேவன் இவை எல்லாம் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் படிக்கின்றோம் அதை குறித்து தான் என்று அநேக பிரசங்கங்கள் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது அவர் அன்பானவர் அவர் தண்டிக்க மாட்டார் அவர் இரக்கம் உள்ளவர் தண்டிக்க மாட்டார் அதனால் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணாலும் வாழலாம் தவறான எண்ணம் கொண்டு கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய இன்னொரு பக்கம் இருக்கின்றது அதுதான் எரிச்சலும் கோபமும் உள்ள தேவன் அந்த எரிச்சலின் வெளிப்பாடுகளை நாம் வேதத்தில் எழுதி வைத்து கூட நாம் இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆறாம் அதிகா ஆதியாகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கின்றோம் நோவை கூப்பிட்டு சொல்கின்றார் நான் இந்த ஜனத்தை அழைக்க போகின்றேன் நினைவை பட்டணத்தில் பாவம் அவருடைய காதுகளுக்கு எட்டியது அந்த ஜனத்தை அழிக்க போகின்றேன் என்று சொல்லி யோனாவை அனுப்புகின்றார் அப்பொழுது அழிக்கவில்லை ஏன்னால் மனம் திரும்பி விட்டார்கள் ஆனால் நாகும் காலத்திலே அழித்து விட்டார் சோதம் குமாரா இவை எல்லாம் வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது இவை எல்லாம் செய்வார் அதை திருஷ்டாந்தமாக நமக்கு வைத்திருக்கிறார் பின் நாட்டில் வருவர் தேவன் அன்பானவர் இரக்கம் உள்ளவர் கருணை உள்ளவர் அவர் யாரையும் தண்டிக்க மாட்டார் என்று சொல்லக்கூடாது அவருக்கு இன்னொரு பக்கமும் உண்டு அவர் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி நீங்க வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரையின் மேல் வருவார் எல்லாரையும் சங்காரம் பண்ணுவார் அது உபத்திர மகா உபத்திரவத்தின் முடிவிலே நடைபெற போகின்ற காரியம் 
இதை நாம் சரித்திரமாக இன்று படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இசைக்கல் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் இசைக்கல் சொல்லும் போது அது தீர்க்க தரிசனமாக இருந்தது ஆனால் இன்று நாம் பார்க்கும்பொழுது அது நடந்து முடிந்து சரி முடிந்த சரித்திரமாக இருக்கின்றது இந்த தேசம் முழுவதுமாக இரத்த கரையினாலும் அநியாயத்தினாலும் நிறைந்திருக்கின்றது என்னுடைய கோபாக்கினை எல்லார் மேலும் வரும் யார் யார் மேல் அந்த கணக்கனுடைய மை இல்லையோ அவர்கள் அனைவர் மேலும் என்னுடைய கோபாக்கினை வரும் என்று சொல்லுகின்றார் நீங்கள் ஆதியாகம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆபிரஹாம் அவரோடு போய் பேசுகின்றார் எதற்கு சோதம் குமார் அழைக்கப் போகின்றேன் சொல்லுகின்றார் அன்றுவரை ஐம்பது பேர் இருந்தா நீங்க அழிப்பீரா அழிக்க மாட்டேன் நாற்பது பேர் அழிக்க மாட்டேன் முப்பது பேர் அழிக்க மாட்டேன் பத்து பேர் இருந்தா அழிப்பீங்களா அழிக்க மாட்டேன் அப்ப யோசித்து பாருங்க அந்த பத்து பேர் கூட அந்த நகரத்திலே இல்லை அதனால்தான் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பார்க்கும் பொழுது அந்த நகரம் அழிக்கப்படுகின்றது லோத் இருந்து அந்த நகரத்தின் வெளியிலே இருந்தார் அவ்வளவு ஒரு முறைகேடான வாழ்க்கையில இருந்தார்கள் அதே தான் எஸ்ஐ கல் கேட்கிறான் அண்டவரே யா உங்களுடைய இறக்கம் இங்கே நீ யார் மேலும் இறங்க மாட்டீரா நோ ஐ வில் நாட் பதினாலாம் சங்கீதத்தை பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் வானத்திலிருந்து கண்ணோக்கி பார்க்கிறார் ஒருத்தருமே இல்லை தேவனை தேடுகிற உணர்வுடன் ஒருவனும் இல்லை என்று சொல்கின்றார் பத்தாவது அதிகாரத்துக்கு போகும் முதல் எட்டு வசங்களில் பார்க்கும் பொழுது கடவுளுடைய மகிமை அங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்கிறதை பார்க்கின்றோம் இந்த தரிசனங்களை குறித்து நாம் இசைக்கல் கதறி அழுகின்றதை பார்க்கின்றோம் மறுபடியும் அவனுக்கு தரிசனங்கள் கிடைக்கின்றது இசைக்கலுக்கு அதை குறித்து நாம் விரிவாக முதலாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது பார்த்தோம் நான் மறுபடியுமாக அதுக்குள்ளாக போக விரும்பவில்லை ஒரு சின்ன பிக்சர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு போடுகின்றேன் தரிசனம் கிடைக்கின்றது அப்பொழுது தரிசனம் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் சிங்காசனத்திலே வீட்டிருக்கின்றார் அதன் கீழாக நெருப்பு நிறைந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப அங்கிருந்த ஒருவனை அழைத்து இந்த எரிகின்ற நெருப்பிலே நீ கையை விட்டு நெருப்பை எடுத்து இந்த நகரத்தின் மேல் வீசு என்று அவருடைய கோபாக்கினி அப்படி எரிகின்ற நெருப்பை வீசின பொழுது சோதம் குமார் அவள் என்ன ஆனது என்று நமக்கு தெரியும் நகரத்தின் மேல் வீசு அப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது இந்த கேருபீன்கள் எடுத்து அந்த மனிதன் கையில் கொடுக்கின்றது அதை வீசுகின்றார்கள் மீண்டும் ஆக அந்த சக்கரம் அதற்குள்ளாக சக்கரம் அந்த சக்கரத்தை சுற்றி கண்கள் நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது மறுபடியும் இதை குறித்த ஒரு தரிசனம் அந்த ஒன்பதிலிருந்து இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் வரைக்கும் இதை குறித்த ஒரு தரிசனம் அவனுக்கு மறுபடியுமாக கொடுக்கப்படுகின்றது அது எழும்பி மேலே போகின்றது போகும்பொழுது அந்த கேர்பீன்களும் போகின்றது அது இறங்கும் பொழுது கேர்பீன்களும் சேர்ந்து இறங்குகின்றது பார்க்கின்றோம் வேர்ஸ் டு வேர்ஸ் ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் வசனத்துக்கும் வியாக்கியானம் செய்யல ஏன்னா செய்தோம்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாசம் ஆகும் நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒரு பின்னணி கொடுக்கின்றேன் இதை வைத்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் விளங்கும் இந்த பத்தாவது அதிகாரம் முழுவதுமாக இந்த விஷனை குறித்து இருக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் நாம் பதினோராவது அதிகாரத்துக்கு கடந்து போகும் பதினோராவது அதிகாரத்தில் பார்க்கும்பொழுது முதல் பன்னிரண்டு வசனங்கள் ஒரு இருபத்தி ஐந்து விக்கெட் ரூலர்ஸ் துன்மார்க்கமான ஆட்சி செய்பவர்களை காண்பிக்கின்றார் ஆட்சி செய்பவர்கள் என்று சொல்லும் அரசர்கள் என்று சொல்ல அர்த்தம் இல்லை பிரபுக்கள் இருக்கின்றார்கள் 
அவர்கள் அவர்கள் கிழக்கு வாசலிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த நாட்களில் தேசத்தில் ஏதாவது பேச வேண்டும் என்றால் வாசல் அருகே வந்து உட்கார்ந்தார் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு வாசல் ஒன்று கொண்டிருக்கும் அந்த வாசல் வழியாக தான் ஊருக்குள் கடந்து வர முடியும் அப்படி அந்த முக்கியமான விஷயங்களை அந்த வாசலில் உட்கார்ந்து தான் பேசுவார்கள் நாம் ரூத் சரித்தத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து நகரத்தின் வாசலிலே வந்து உட்கார்ந்து உட்கார்கிறதை பார்க்கின்றோம் அங்குதான் ரூத்தை பற்றி பேசப்படுகின்றது அதுபோல் இந்த மக்களும் அங்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உட்கார்ந்து அதை பே அந்த நகரத்தின் காரியங்களை குறித்து பேசுகின்றார்கள் முக்கியமாக ரெண்டு பேருடைய பெயரை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது ஆசூரின் குமாரன் ஆகிய எசனியாவும் விநாயகன் குமாரன் ஆகிய பலத்தியாவையும் கண்டேன் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் இவர்கள் அங்கே உட்கார்ந்து என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நகரம் ஒரு பண்ணை மாதிரி இருக்கு பண்ணை பாருங்க அவங்க எதோட கம்பேர் பண்றாங்க அங்க இருக்கிற இதுல மனிதர்கள் பண்ணையில் இருக்க இறைச்சியை போல இருக்குன்ட்டு பேசி கொண்டிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு அழிவை பார்த்திருக்கிறார்கள் ரெண்டு படையெடுப்பை பார்த்தார்கள் மூன்றாவது படையெடுப்பை குறித்து தான் இசைக்கல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் அதை குறித்து தான் இவர்கள் இதை விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிற இடம் எரிசலை இசைக்கியல் இருக்கின்ற இடம் பாபிலோன் ஆவியிலே அவரன் எரிசலைமுக்கு கொண்டு போகப்படுகின்றான் அங்கு இவை எல்லாவற்றும் தேவனானுக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இவர்களை குறித்து இவர்களுக்கு எதிராக இந்த காட்சியை அவனுக்கு காண்பித்து இவர்களுக்கு எதிராக நீ தீர்க்கு தரிசனம் உரை என்று சொல்லுகின்றார் இவர்களை இந்த எல்லையிலே நான் இவர்களை நியாயம் தீர்க்கப் போகின்றேன் இவர்கள் செய்த காரியம் என்ன அங்கு இருந்த தேசத்தில் மீதியா இருந்த மக்களை பார்த்து இவர்கள் சொல்லுகின்ற காரியங்கள் இவ்வளவு சீக்கிரம் நடைபெற போறது இல்ல மூன்றாவது படையெடுப்பு வரப்போறது இல்லை தேச தேசத்தை தேவன் அழிக்க போகிறது இல்லை அது வர நாட்கள் ஆகும் நீங்க அதனால பொறுமையா இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் எப்படி இருக்கலாம் நம்முடைய இஷ்டம் போல ஜீவிக்கலாம் அதனால நீங்க பயப்பட வேணான்னு சொல்லிட்டு இந்த கூட்டத்தார் அங்க இருந்த மக்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எது என்ன குறைக்கின்றது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிராக இவர்கள் மக்களை மோசம் போக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகையால் தான் இவர்களுக்கு எதிராக நீ போய் தீர்க்கு தரிசனம் முறை என்று தேவன் இசைக்கியாவுக்கு சொல்லுகின்றதை பார்க்கின்றோம் இந்த மக்களை அழிவுக்கு நேராக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாராவது ரெண்டு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிங்கள் ரெண்டு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனம் முதலாவது முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில் கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்கு தத்துவம் எங்கே பிதாக்கள் நித்திரையடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டி பின் தோற்ற முதல் இருந்த விதமாயிருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள் பாத்தீங்கன்னா முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில் கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சையின் படியே நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குதத்தம் எங்கே இன்றைய நாட்கள் அப்படிதான் இருக்கு அவர் வர்றதுக்கு நாள் ஆகும் இன்னொன்னு நிறைவேற வேண்டிய தீர்க்கதர்சங்கள் நிறைய இருக்குது நமக்கு உபத்திரவ காலம் இன்னும் நாட்கள் இருக்கு நாள் செல்லும் காலங்கள் செல்லும் உடனே நடக்காது என்று அநேகரை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நாட்களில் இதேதான் இசைக்கல் நாட்களிலும் நடந்தது பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் ஒரு ஸ்லோகன் அதே போலதான் இருக்கின்றது ஜனங்களுடைய மனப்ப மனப்பான்மையில எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை இரண்டாயிரம் வருஷமாக சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டும் இயேசு கிறிஸ்து நேரில் வந்து பிதாவை வெளிப்படுத்தின பிறகும் ஜனங்களுடைய மனநிலை அப்படியே தான் இருக்கின்றது மனம் மாறியவர்கள் வெறு சிலரே சிறு மந்தி என்றும் கூப்பிடுறார் வெறு வெகு சிலரே ரட்சிப்பை எவ்வளவு சுலபமாக வைத்து விட்டு போயிருக்கின்றார் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில் நியாய பிரமாணத்தின்படி வாழ்ந்தது இல்ல நம்மால வாழ முடியாதுன்னு தெரிய பூர்வ பண்ணிட்டு நம்ம அதனால்தான் அவர் வந்தார் ரட்சிப்பை மிகவும் சுலபமாக செய் 
ஒரே ஒரு விசுவாசத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதை கூட நம்மால செய்ய முடியாது இன்றைக்கும் ஜனங்கள் ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் வருகை தாமதிக்க அதனால்தான் பேரு எச்சரிச்சுட்டு போயிருக்கார் வருவார் சொன்னார் எங்க வரார் தாமதிக்கிறார் இப்ப வருகை இல்லை இன்று அநேக இடங்களில் இதுதான் சொல்லப்பட்டுகிறது ஒரு பக்கம் வருகைன்றாங்க இன்னொரு பக்கம் வருகை இல்லை நாளாகும் இன்னும் நிறைய தீர்க்க தர்சனங்கள் நிறைவேற வேண்டியது அது வருகை பற்றி நாம் சிந்திக்கும் போது இந்த காரியங்களை குறித்து பார்க்கலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட இப்படிப்பட்ட மக்களை நாம் பார்க்கலாம் நம்முடைய ஆலயங்களிலும் பார்க்கலாம் அது தனியாக போகின்ற கூட்டங்களிலும் பார்க்கலாம் எப்படி ஜனங்கள் ஏமாற்றப்பட்டு போகின்றார்கள் இதை சொல்லுவதனால் என்ன நாம் இப்பொழுது நம்முடைய இஷ்டம் போல வாழலாம் வருகை வரும்பொழுது நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ளலாம் புரியுதுங்களா இப்பொழுது நாம் நம்ம இஷ்டம் போல வரலாம் வாழலாம் வருகை வரும்பொழுது நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் நாம் ஒன்று தெரிந்திருக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் இருதயத்தை பார்க்கிறார் நம்முடைய ஆட்டிடியூடையும் அவர் பார்க்கிறார் கடவுள் மன்னிக்கிறார் இப்ப வந்து ரட்சகராக இருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறார் ஆனா நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார்ல அவர் மன்னிக்கிறார்ன்றதுக்காக தொடர்ந்து அதே பாவங்களை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் தெரியாமல் செய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அவர் இப்போ ரட்சகராக இருக்கார் எந்த எப்பேற்பட்ட பாவமா இருந்தாலும் அவர் மன்னிப்பார் பரிசுத்தாவுக்கு விரோதமாக சொல்லப்படும் பாவத்தை தவிர மற்ற எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்க வந்து மன்னிக்க அவர் அதிகாரம் பெற்றவராக இருக்கிறார் அதனால தான் இந்த உலகத்தில் வந்தார் அதுல எந்த விதமான மறுப்பும் இல்லை ஆனால் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு நான் எது வேணாலும் பண்ணிட்டு நான் அவட்ட மன்னிப்பு கேட்டுருவேன் அப்பொழுது நம்முடைய மனம் திரும்புதல் பிரச்சனை இருக்கு நம் உண்மையான ஒரு மனம் திரும்புதல் வரல நீங்க என்னைக்கு மனம் திரும்புறீங்களோ அன்றைக்கு உங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறுகின்றீர்கள் உங்களை தேவனுக்கு விரோதமாக எதையும் செய்ய மாட்டீங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு யோசனைப்பீங்க ஐயோ நான் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுறேன்னு அவருக்கு நான் மகன் இல்லையா நான் ஏதாவது பண்ணனா என்ன ஆகும் நான் தவறு பண்ணனா என்ன ஆகும் நான் பாவம் செய்தனா என்ன ஆகும் அவருடைய நாமம் இல்ல தூஷிக்கப்படும் அந்த எண்ணங்கள் இல்லை அப்பொழுது நாம் பாவம் செய்ய தூண்டுதல் வரும்பொழுது நமக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்தாவியானவர் அந்த பாவ சிந்தைகளை நம்மை தட்டிவிட்டு கொண்டே இருப்பார் அப்ப ஒரு கேள்வி எழும்போது ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு பாவ சிந்தை வராதா வரும் கண்டிப்பா வரும் இந்த பாவ சிந்தை என்பது மரண புரிந்தும் வரும் நீங்கள் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா பவுல போசன் சொல்றார் மரண புரிந்தும் இந்த பிரபஞ்சத்தை என்னை விடுவிக்க கூடவன் யார் நன்மை செய்கின்ற ஒரு உள்ளம் எனக்கு இருக்கிறது தீமை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒன்றுமை உள்ளத்தில் இருக்கின்றது மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் என்றைக்கும் நமக்கு போராட்டம் ஆனால் இந்த மாம்ச சிந்தைகள் வரும் அது சிந்தைக்கு உட்படும் போதுதான் அது பாவமாக மாறும் மாம்ச சிந்தை மரண பிரிந்த நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தால் மீட்கப்பட்டவர்களாக இருந்தால் நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகின்றவர்களாக இருந்தால் அந்த பாவ சிந்தைக்கு உட்பட மாட்டோம் பாவ சிந்தை என்று நான் சொல்லும் போது குடிக்கும் பொழுது குடிக்கிறதோ இல்ல உபச்சாரம் பண்றதோ மட்டுமல்ல போய் பேசுவது முதற் கொண்டு பாவ சிந்தைகள் தான் ஏன்னா தேவன் அதெல்லாம் மறுபிருக்கின்றார் அப்பொழுது என்றைக்கு நாம் நம் உள்ளத்தில் இருக்க பரிசுத்தாவியானர் செயல்பட விடுகின்றோமோ அந்த பாவ சிந்தைகள் வரும்போது அவ அதை எல்லாம் விரட்டி கொண்டே இருப்பார் நீ தேவனுடைய பிள்ளை நீ இதை செய்யக்கூடாது நீ இதை செய்யக்கூடாது அதனால தான் தெசரோனிக்கர்கள் வாசிக்கும் போது ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது நிதிமொழி இருபது இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்தத்தது தெய்வமாக இருக்கின்றது அது உள்ளத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் அப்படி ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற அந்த ஆவியை அவித்து போடாதிருக்கு தான் பவுல பர்சன் சொல்றார் அந்த ஆவி பரிசு தாவியானது நமக்குள் பாவ சிந்தைகள் வரும்போது அதை விரட்டி அடிக்கின்ற ஒன்று அப்போ இந்த ஜனங்கள் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு உள்ளத்திலே ஒரு கேள்வி தோன்றும் நான் பார்க்கின்ற அக்கிரமக்காரர்கள் அநியாயக்காரர்கள் துன்மார்கர்கள் திருடர்கள் இவங்க எல்லாம் நல்லா தானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில மட்டும் இப்படி கஷ்டம் நான் தேவனை தேடுறேன் நான் தினமும் ஜபம் பண்றேன் என் ஜபம் கேட்கப்படல நான் வேதத்தை வாசிக்கிறேன் நான் ஊழியத்துக்கு வெளில போறேன் ஆனா என் கஷ்டங்கள் நீங்களே ஆனா அவங்க நல்ல சௌகரியமா இருக்காங்களே சந்தோஷமா வாழ்றாங்களே 
என்ன ஏழு நம்ம பாக்குறாங்களே இதே சிந்தை ஆசாப் என்றவனுக்கு இருந்தது இந்த ஆசாப் யார் என்றால் தாவிதனுடைய அரசவையிலே இ வாஸ் அ ப்ராஃபிட் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் ஆசாப் அவன் அவன் உள்ளத்திலே இதே தான் சிந்தனைகள் அவன் அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் எழுதியிருக்கிறான் அவனுக்கும் இதே சிந்தை வந்தது அப்பொழுது தேவன் அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றான் இந்த ஒரு வசனங்களை மட்டும் கொஞ்சம் வாசிங்க ஏன்னா இந்த கேள்வி அநேகர் உள்ளத்தில் இருக்கிறதுனால நான் இதை வாசிக்க சொல்றேன் ஒரு பத்து பதினைந்து வசனங்கள் ஆனா கொஞ்சம் மெதுவா வாசித்தீங்கன்னா அநேகருடைய கேள்விகள் ஆஹ் இதற்கு பதில் கிடைக்கும் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று மூன்றாம் அதிகம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் பத்தொன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று வசனங்கள் மூன்றிலிருந்து பத்தொன்பது வரை வாசிக்க வாழ்வை நான் காண்கையில் வீம்புக்காரராகிய அவர்கள் மேல் பொறாமை கொண்டேன் மரண பரியந்தம் அவர்களுக்கு இடுக்க நில்லை அவர்களுடைய பலன் உறுதியாயிருந்த இருக்கிறது நரப்படும் வருத்தத்தில் அகப்பட்டார்கள் மனுஷர் அகப்படார்கள் சாரி மனுஷர் அடையும் உபாத்தியை அடையார்கள் ஆகையால் பெருமை சரப்பணியை போல் அவர்களை சுற்றி கொள்ளும் கொடுமை ஆடையை போல் அவர்களை மூடிக்கொள்ளும் அவர்கள் கண்கள் கொழுப்பினால் எடுப்பாய் பார்க்கிறது அவர்கள் இருதயம் விரும்புவதிலும் அதிகமாய் நடந்தேறுகிறது அவர்கள் சீர்கெட்டு போய் அகந்தையாய் கொடுமை பேசுகிறார்கள் இருமாப்பாய் பேசுகிறார்கள் தங்கள் வாய் வான மட்டும் எட்ட பேசுகிறார்கள் அவர்கள் நாவு பூமி எங்கும் உலாவுகிறது ஆகையால் அவருடைய ஜனங்கள் இந்த வழியாக திரும்புகிறார்கள் தண்ணீர்கள் அவர்களுக்கு பரிபூரணமாய் சுரந்து வரும் தேவனுக்கு அது எப்படி தெரியும் உன்னதமானவருக்கு அதை பற்றி அறிவு உண்டோ என்று சொல்லுகிறார்கள் இதோ இவர்கள் துன்மார்க்கர் இவர்கள் என்றும் சுக ஜீவிகளாயிருந்து ஆஸ்தியை பெருக பண்ணுகிறார்கள் நான் விருதாவாகவே என் இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணி குற்றம் இல்லாமையினாலே என் கைகளை கழுவினேன் நாள்தோறும் நான் வாதிக்கப்பட்டும் காலைதோறும் தண்டிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன் இவ்விதமாய் பேசுவேன் என்று நான் சொன்னேனானால் இதோ உம்முடைய பிள்ளைகளின் சந்ததிக்கு துரோகியாவேன் இதை அறியும்படி யோசித்து பார்த்தேன் நான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசித்து அவர்கள் முடிவை கவனித்து உணரும் அளவும் அது என் பார்வைக்கு விசனமாய் இருந்தது நிச்சயமாகவே நீர் அவர்களை சருக்கலான இடங்களில் நிறுத்தி பாழான இடங்களில் விழப்பண்ணுகிறீர் அவர்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளவாய் எவ்வளவு பாலாய் போகிறார்கள் பயங்கரங்களால் அழிந்து நிர்மூலமாகிறார்கள் அவர்களுடைய முடிவு இதுதான் ஆனால் நாம் இப்பொழுது உலகத்தில் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இவை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தேவன் என்னை பார்க்கவில்லையா நான் படும் கஷ்டம் தெரியவில்லையா என்று நம் உள்ளத்தில் அநேக கேள்விகள் தோன்றும் இதே கேள்விதான் ஆசாப் உள்ளத்திலும் தோன்றியது அவனுக்கு தேவன் இதை வெளிப்படுத்துகின்றார் அதையே தான் நமக்கும் வெளிப்படுத்துகின்றார் இந்த மக்கள் எசேக்கியல் பார்த்து பார்க்கின்றான் அவர்களை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகின்றான் இப்படிப்பட்ட மக்களும் அந்த ஊருக்கு தலைவர்களாய் இருக்கின்றார்கள் பிரபுக்களாய் இருக்கின்றார்கள் மக்களுடைய ஜீவியத்தை பாழாக்கி அவர்களை நரகத்திலே தள்ளி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களை கெடுத்து நம்முடைய துன்பாக்கம் ஒரு சில காலங்களுக்கு வெற்றி கொள்ளும் ஆனால் நிரந்தர வெற்றி கிடையாது நாம் செய்ய வேண்டியது பழி வாங்குதல் தேவனுக்குரியது அவரிடத்தில் தான் விடணும் நம்ம அந்த கோலை கையில் எடுக்கூடாது நம்ம கையில் எடுத்தோம்னா தேவன் நிறுத்திடுவார் நன்றாக கவனிச்சுங்க பழி வாங்குதல் எனக்குரியதுன்னு சொல்லியிருக்கார் ஆகையினால உங்களுடைய ஜீவியத்தில் நீங்கள் பொறுமையா இருக்கும்படிக்கு தான் அவர் அழைத்திருக்கின்றார் அநியாயிகள் கண்கள் முன்பதாக நடைபெறுகின்றது நம்மை குறித்து அநியாயமாக பேசுகின்றார்கள் பேசட்டும் செய்யட்டும் என் தேவன் என்னை பார்த்து கொள்ளுவார் அவர்களுக்கு அவர் பதில் செய்வார் அதிலிருந்து நீங்கள் உங்கள் கரங்களில் அந்த தேவன் செய்ய வேண்டிய வேலையை எடுத்தீங்கன்னா அது முதல் எடுக்கூடாது தேவனுடைய கரத்துல இருக்கிறது அவர்கிட்ட தான் ஒண்ணுமே தவிர அங்க வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் கிடையாது தேவனுக்கு எடுத்தோம்னா காட் வில் ஸ்டாப் ஆக்டிங் ஆனால் விசுவாசத்தில் நாம் 
நிலையாக இருக்க வேண்டும் தரித்திருக்க வேண்டும் விசுவாசம் ஆட்டம் கொழக்கூடாது கடவுள் புரியுது எதுவோ கடவுள்கிட்ட தான் ஒண்ணு அதனால்தான் ஒரு இந்த மனுஷன் உலகத்துல வர்றது கடவுளுடைய கையில இருக்குது உலகத்திலிருந்து எடுபடுறது கடவுளுடைய கையில இருக்கு மனுஷன் தானாக வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ள ட்ரை பண்ணானா அதனால தான் அரெஸ்ட் பண்ண போறாங்க தட் இஸ் காட்ஸ் ஒர்க் அவர் ஒரு நிர்ணயத்தை வச்சிருக்காரு என்னைக்கு கடைசி நாள் வி ஷுட் நெவர் டேக் த ஒர்க் ஆஃப் காட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் தென் வி வில் எண்ட் அப் இன் ஃபெயிலியர் கடவுள் இடத்தில் சொல்லும் பொழுது அவருக்கு ஒரு நாள் இருக்கிறது அவருடைய நாளில் அவர் செயல்படுத்துவார் நம் நினைக்கின்றது போல அல்ல ஹி ஹேஸ் இஸ் ஓன் டைம் அவர் ஒரு நேரம் இருக்கிறது ஒரு காலம் இருக்கிறது அந்த காலத்தில் அவர் செயல்படுவார் நம்முடைய அவசரத்துக்காக அவரை துரிதப்படுத்த முடியாது அவர் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கவுண்டர் வச்சு இல்லை எவ்ரி திங் எல்லாமே அவருடைய டைம் டேபிள் இருக்கு அதுபடிதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதன்படிதான் நடக்கும் நீங்க என்ன அழுது புரண்டாலும் சரி அந்த டைம் டேபிள் படிதான் நடக்கும் காட் நோஸ் ஈஸ் காட் ஹூ நோஸ் த எண்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங் அவர் உலகத்தின் கடைசி வரை அவர் முதலே தெரியும் ஆனால் கடவுள் செய்யும் போது இட் வில் பி பர்ஃபெக்ட் பூரணமாக இருக்கும் நம்ம வந்து பூரணமா என்னத்தை ஒன்னத்தை செய்ய முடியாது ஆனால் கடவுள் இடத்தில் விடும்போது அவர் பூரணமாய் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் நாம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் பார்க்கும்பொழுது தொடர்ந்து பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து இருபதாம் ஓராம் வசனம் வரைக்கு அடுத்தது பார்க்கலாம் இந்த வசனங்களிலே மீண்டுமாக நான் எரிசிலேமை கட்டுவேன் ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் த ரெமன் ரெம்னன்ட் மீன் மீந்திருக்கும் மக்களை நான் காப்பாற்றுவேன் இந்த வார்னிங் மெசேஜ் எச்சரிக்கையின் செய்தி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது கொடுக்கும் பொழுதே இங்க பேர் சொல்லப்பட்டது இல்லையா ரெண்டு பேர் அதுல ஒருத்தன் அந்த மெசேஜ் கேட்ட உடனே சாவரம் கொடுத்து முடிச்ச உடனே இந்த பெல பெலாத்தியா அவன் மறுக்கின்றதை பார்க்கணும் வேகத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சில நேரத்துல தேவனை இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அனுமதிக்கிறார் மக்களுக்கு தெய்வ பயம் வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்க அப்போ சொல்ற படிக்கும் போது பார்க்கலாம் அனனியா சப்பிரால் மரணம் இம்மிடியா நடக்குது எல்லோருக்கும் பயம் உண்டாயிற்று அது சபை ஆரம்பித்த நாட்கள் சபையை கட்டுகின்ற நாட்கள் தெய்வ பயம் வேணும் அவர் ஒரு சில சம்பவங்களை அவர் அனுமதிக்கின்றார் இசைக்கில் மீண்டுமாக அவரிடத்தில் கதறுகிறான் இந்த உம்முடைய கோபம் இஸ்ரேல் முழுவதுமாக பரவுமா யூதேயா முழுவதுமாக உங்களுடைய கோபம் இருக்குமா ஆனால் தேவன் அவனுக்கு நான் இப்படி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகையில் பெனயாவின் குமாரனாகிய பெலத்தியா சித்தான் அப்பொழுது நான் முகம் குப்பர் விழுந்து மகா சத்தமாய் ஆண்டு கத்தராகி ஆண்டவரே தேவரே இஸ்ரோவேலில் மீதியானவர்களை சங்காரம் செய்வீரோ என்று முறையிட்டேன் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகிய அவர் மனபுத்திரனே நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு தூரமாய் போங்கள் எங்களுக்கு இந்த தேசம் சுதந்திரமாக கொடுக்கப்பட்டது என்று உன் சகோதரருக்கும் உன் குடும்பத்தாருக்கும் உன் வந்து ஜனங்களுக்கும் இஸ்ரோவேல் வம்சத்தார் அனைவருக்கும் எருசிலேமின் குடிகள் சொல்லுகின்றார்கள் ஆகையால் நான் அவர்களை தூரமாக புறஜாதிகளுக்குள்ளே துரத்தி இருந்தாலும் நான் அவர்களை தேசங்களிலே சிதறடித்திருந்தாலும் நான் அவர்கள் போன தேசங்களிலே தேசங்களில் அவர்களுக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருப்பேன் என்று கத்தராகி ஆண்டு உரைக்கிறார் அதனால் நான் உங்களை ஜனங்களிலிருந்து சேர்த்து நீங்கள் சிதறடிக்கப்பட்ட தேசங்களிலிருந்து உங்களை கூட்டிக்கொண்டு இஸ்ரேல் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லி உரைக்கின்றார் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இது எப்பொழுது நிறைவேற போகின்ற தீர்க்க தரிசனம் முதலாவதாக இஸ்ரேல் மக்கள் சிதற சிதறடிக்கப்படுகின்றார்கள் எங்கு அசரிய சாம்ராஜ்யம் அதெல்லாம் அங்கு சுற்றி தான் இருக்கு அப்பொழுது இருந்த உலகம் அசரிய எங்கு ஆண்டு கொண்டிருந்ததோ அதை சுற்றி இருந்த தேசங்கள் தான் யூதய தேசம் கொஞ்சம் தூரத்துல தள்ளி எட்டு போறாங்க இங்க பாபிலோன் ஆனா இங்க கொடுக்கப்படுகின்ற தீர்க்க தரிசனம் என்ன 
நீங்கள் சிதறடிக்கப்பட்ட தேசங்களிலிருந்து உங்களை கூட்டிக் கொண்டு இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு உங்களை கொடுப்பேன் பல தேசங்களிலிருந்து வருவார்கள் அப்பொழுது இது எப்பொழுது நிறைவேறியது ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு யூ பாபிலோன்ல இருக்க ஜனங்க எப்ப வருவாங்க எழுபது வருஷத்தை திரும்பி வந்துருவாங்க இறையுமே சொல்லிட்டார் அப்போது இந்த தீர்க்க தசம் எதை குறித்து மீண்டும் ஒரு முறை இவர்கள் அனைவரும் சிதறடிக்கப்படி போகின்றார்கள் அந்த தீர்க்க தரிசனம் எப்ப நிறைவேறியது கிபி எழுபதாம் நூற்றாண்டிலே ரோமர்கள் காலத்தில் நிறைவேறுது இசைக்கில் இருக்கிறது பாபிலோன் பாபிலோன் சாம்ராஜ்ய காலம் அதன் பின்பு மேதிய பிரசிய ராஜ்யம் வந்தது அதன் பின்பு கிரேக்க ராஜ்யம் வந்தது அதன் பின்பு ரோம ராஜ்யம் ரோம ராஜ்யத்தில் சிதறடிக்கப் போகின்றார்கள் இசைக்கில் சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருஷத்துக்கு பிறகு அவர்கள் சிதறடிக்கப்படுகின்ற இந்த தீர்க்க தரிசனம் வந்தது சிதறடிக்கப்பட்டவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் பின்பு அவர்களை கூட்டி சேர்க்க போகின்றதை அன்றைக்கே அவர் சொல்லுகின்றார் கூட்டி சேர்க்கின்றார் கூட்டி சேர்த்தார் பார்த்தோம் நான் நேற்று சொன்னேன் உங்களுக்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு கடைசியில இருந்து அங்க பார்க்க வராங்க யூதர்கள் பல தேசங்கள்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டீன்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் ஒரு டிக்ளரேஷன் போது பால்பர் டிக்ளரேஷன் பால்பர் டிக்ளரேஷன் அப்பொழுது இருந்த ஒரு பிரபு அவர் அரசாங்கத்துல பெரிய அதிகாரி எல்லாம் இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் எல்லாம் இல்லை இங்கிலாந்து தேசத்துல இருக்கார் அவருக்கு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்க யூதர்கள் ஆகிய எங்களுக்கு ஒரு தேசம் வேணும்ட்டு அப்போ அவங்க ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறாங்க அதுதான் பால்பர் டிக்ளரேஷன் நைன்டீன் எயிட்டீன்ல அத அதிலிருந்து ஜனங்கள் மீண்டுமாக இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு திருப்பி அழைத்து கொண்டு வரப்படுகின்றார்கள் அதை குறித்து சொன்ன தெற்கு தரிசனம் இது எல்லா தேசங்களிலும் நான் அவர்களை கூட்டி சேர்ப்பேன் சேர்த்து அப்பொழுது நான் அவர்கள் இருதயத்திலே அவர்களுக்கு புதிய இருதயத்தை கொடுப்பேன் என்னுடைய கட்டளைகளை அவர் இருதயத்தில் எழுதுவேன் என்றுகின்றார் நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன் புதிய ஆவி அவர் உள்ளத்தில் வைப்பேன் புதிய இருதயத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன் அவர்கள் என் மந்தையாய் இருப்பார்கள் இந்த புதிய இருதயத்தை தேவன் நமக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் புறஜாதிகளாகிய நமக்கு எப்பொழுது நாம் மறுபிறப்பு அடையும் பொழுது வென் யூஆர் பான் அகைன் மீண்டுமாக நாம் பிறக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த இருதயத்தை அவர் கொடுக்கின்றார் அவ நமக்குள்ள அவருடைய ஆவியை வைக்கின்றார் பரிசுத்தாவியானரை வைக்கின்றார் நம்மை பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகின்றார் நாம் அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடுகின்றோம் புத்திர சுவீகாரத்தை கொடுக்கின்றார் இசைக்கலுக்கு சொன்னது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் நிறைவேற்றியிருக்கின்றார் ஆனால் காட் வில் நாட் போர்ஸ் எனிபடி நன்றாக ஞாபகம் வச்சுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஃப்ரீ வில் சாய்ஸ் இருக்கு முடிவு எடுக்க வேண்டியது நம்மது அவர் கட்டாயப்படுத்தி அவரை வணங்க வைக்கின்ற தேவன் அல்ல அதனால்தான் முதல் கற்பனையே தேவனாகிய கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு மனதோடும் அன்பு செலுத்துவாயாக அவர் கட்டாயப்படுத்தி நம்ம அப்படி செய்யணும்னு சொன்னா நம்ம தேவ தூதர் மாதிரி ஆயிடும் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ஆயிடும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா கமாண்ட் கொடுத்தா நம்ம ஆக்ட் பண்றதுக்கு நோ ஃப்ரீ வில் சாய்ஸ் இது நம்ம அந்த வாழ்க்கையில் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த சாய்ஸ் அதுபடி தான் நாம் முழு மனதோடு முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு நாம் அவரை தொழுது கொள்ள அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அதனால தான் அப்பா பிதாவே என்று புத்திர சுகாரத்தை நம்ம கொடுத்திருக்கார் நம்ம அது வேணும்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் சாய்ஸ் நம்மட்ட தான் இருக்கு அவர்கிட்ட இல்லை அவர் கொடுத்துட்டார் அவர் ரட்சிப்பின் பணியை நிறைவேற்றி நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டார் நம்ம வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் இந்த மீண்டுமாக எப்படி அவர் எருசலேமை யூதேய மக்களை இஸ்ரேல் மக்களை கூட்டி சேர்ப்பேன் என்று சொன்னாரோ அதே போல் தேவன் நம்மையும் கூட்டி சேர்க்க போகின்றார் எப்பொழுது ஒன்று குறைஞ்ச பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தோராவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று குறைஞ்ச பதினைந்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் 
நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லோரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லோரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் புறஜாதிகளை கூட்டி சேர்க்கின்ற சம்பவம் இந்த சாய்ஸ் நம்மட்ட தான் இருக்கு நம்ம மறுரூபமாக்கப்படுவோமா இல்லையான்றது ஆனா தேவன் சொல்லிட்டார் நான் உங்களை மறுரூபமாக்குவேன் எப்பொழுது மனம் திரும்பும் போது கடவுள் அவருடைய நியாய தீர்ப்புகளை மக்கள் மேல் வைத்திருக்கின்றார் அதையும் நமக்கு அறிவித்திருக்கிறார் யார் யார் மனம் திரும்புதலையோ அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு ஆனால் என்ன ஒரு துக்கமான சம்பவம் என்னன்னா யாருக்கு இந்த நியாய தீர்ப்பு குறித்து ஒரு பயமே இல்லை ஏன்னா இந்த விலையாத் மாதிரி மக்கள் நமக்கு இல்லை இப்போ இன்னும் நாள் ஆகும் இன்னும் நாள் போகும் தேவன் அன்பானவர் இப்படி சொல்லியே நம் நிறைய பேர் ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எச்சரிக்கையின் செய்தியும் இல்லை மனம் திரும்புதல் அவசியம் அந்த மனம் திரும்புதல் அனுபவம் இல்லை என்றால் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எப்படி அழிவு உண்டானதோ அதே தான் புறஜாதி மக்களுக்கும் உபத்திர காலத்திலே அழிவு உண்டாக போகின்றது God has warned about his judgment on the people, but people did not repent. Judgment came upon them. Israel was warned by the people. They were warned by the people. They were warned by the people. They were warned by the people. They said, 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 அது மட்டும் இல்ல அங்க இருந்த பிரபுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து போய் அவனை தூக்கி பாழும் கிணற்றுல போட்டுட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எச்சரிக்கையின் செய்தி பிடிக்கல மனம் திரும்ப இல்ல அவங்க இந்த உலகம் என்றைக்கும் இந்த உலகத்துல இருக்க போறாங்கன்ற ஒரு எண்ணத்துல அவர்களுக்கு இந்த வாழ்க்கை பிடித்து போனதுனால பர்ம வாழ்க்கை பற்றி அவர்கள் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் அதனால் நியாய தீர்ப்பு அவர்கள் மேல் வந்தது அதே போல்தான் இரண்டாயிரம் வருஷமாக வரப்போகின்ற நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது யாரும் பாதர் பண்ற மாதிரி தெரியல குறிப்பாக இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன் இப்ப புதுசா நீங்க ரிலிஜன் பாத்தீங்கன்னா அக்னாஸ்டிக்னு ஒண்ணு வருது அக்னாஸ்டிக்னா என்ன எந்த அளவுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் பிலீவ் பண்ணுவாங்க கிறிஸ்தவம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி பிலீவ் பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை தெய்வனுக்கு காணாமல் விசுவாசிக்கின்ற ஒரு பாக்கியவான்கள் எவ்வளவு பதினொன்னு ஒண்ணு படி அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தான் தேவன் விரும்புகின்றார் உங்களுக்கு பழைய ஏற்பாட்டினுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டதே அந்த மாதிரி தான் வெளிப்பிரகாரத்துல வெளிச்சமா இருக்கும் உள்பிரகாரத்துல வெளிச்சம் மங்கி போன வெளிச்சமா இருக்கும் இன்னும் மகாபரிசுத்தம் இன்னும் உள்பிரகாரத்துல போனீங்கன்னா வெளிச்சம் இருக்காது ஏன் வெளிச்சத்தில் நடப்பீங்க அதுக்கு அடுத்தது விசுவாசத்தில் நடக்கும் உள்ளம் இஸ்ரேல் மேல் நியாய தீர்ப்பு வந்தது அதே நியாய தீர்ப்பு நம்மேல் வரப்போகின்றது இந்த உலகத்துக்கு நம்மேல் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்துக்கு வரப்போகின்றது இப்பொழுது இருக்கின்ற உலகத்துக்கு வெகு சீக்கிரமாக வரப்போகின்றது ஆர் யூ ரெடி டு மீட் அவர் லாட் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமாக இருக்கின்றீர்களா இன்று இரவில் இருக்கலாம் நாளை காலை இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய நிலைமை என்ற என்ன என்பது நமக்கும் தேவனுக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா இருதைத்து ஆராய்ந்து அறிகின்றவர் அவர் மட்டும்தான் வேற யாருக்கும் தெரியாது நம்முடைய கணவனுக்கு தெரியாது நம்முடைய மனைவிக்கு தெரியாது பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது பெற்றோர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் தேவன் ஒருவரை அறிந்திருக்கிறார் நீங்கள் ஒருவர் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் யார் என்று வேத வெளிச்சத்தில் வைத்து பார்க்கணும் நம்ம நம்மை பற்றி பார்க்கும் பொழுது வேதம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற என்ன சொல்லி இருக்கின்றது அது அதன்படி என்னுடைய ஜீவம் இருக்கின்றதா என் தேவனை நான் சந்திக்க முடியுமா அந்த தேவனை என்னால் சந்திக்க முடியாது என்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம அது குறித்து தேவனிடத்தில் எடுத்துட்டு போனோம் அன்று நான் உண்மை சந்திக்கணும் நீங்க வரும்பொழுது மதிய ஆகாயத்திலே நான் எதிர்கொண்டு வரணும் 
ஒன்று தேசியனுடைய நாலாவது அதிகாரம் பதினா பதினாறு பதினேழு வருஷங்களை சொல்லியிருக்கு இல்லையா அந்த எக்கால சத்தத்தோடு வரும்பொழுது முதலாவது கர்த்தருக்குள் மறைத்தவர்கள் உயிர் தெருவார்கள் மீண்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாமும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாக என்றென்றும் அவரோடு கூட இருப்போம்னு சொல்லியிருக்கு அந்த தைரியம் நமக்கு இருக்கின்றதா அந்த விசுவாசம் நமக்கு இருக்கின்றதா அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கின்றதா நம்மை அர்ப்பணித்து இருக்கின்றோமா அந்த முடிவை நாம் தான் செய்ய வேண்டும் அங்கிருந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஐந்து வசங்களில் பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய மகிமை அங்கிருந்து புறப்பட்டு போகின்றது ஒலிவு மலையிலிருந்து போகின்றது அதே ஒலிவு மலையிலிருந்து தான் தேவன் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் இயேசு கிறிஸ்து அதே ஒலிவு மலையின் மேல் தான் திரும்பி வரப்போகின்றார் இந்த ஒலிவு மலை கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் மிகவும் விசேஷித்த ஒன்று வேதத்தில் அடிக்கடி ஒலிவு மலை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்க பவனை வந்து போனாங்க இல்லையா அதுவும் ஒலிவு மலை அடிவாரத்திலிருந்து வந்ததுதான் இந்த பவனி அநேக காரியங்கள் ஒலிவு மலை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தரிசனம் முடிந்தவுடன் இசைக்கில் மீண்டுமாக தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டு பாபிலோனில் எடுத்துக்கொண்டு போய் விடுகின்றார் அந்த கல்தையர் மத்தியில அவர்கள் வாசம் பண்ணுகின்ற ஆஹ் நதிகண்டையிலே அவர் கொண்டு போய் விடுகின்றார் அவன் பார்த்தது எல்லாவற்றின் தரிசனத்தை அங்கு சிறை பிடிப்பிலே இருந்த மக்களுக்கு அவன் விவரித்து சொல்லுகின்றான் அதுதான் முக்கியமான காரியம் அவன் எதையும் மறைக்கவில்லை எல்லாவற்றையும் அங்கிருந்த மக்களுக்கு அவன் சொல்லுகின்றதை பார்க்கின்றோம் அடுத்தது பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு நாம் கடந்து செல்லுவோம் இந்த இடத்தில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு காரியம் மறுபடியும் இது தேற்க தரிசனம் தான் அது தேற்கு தரிசனம் முதல் பதினாறு வருஷங்களை பார்க்கும் போது இசைக்கில் சொல்லுகின்றார் புற தேசம் போகும்போது அதாவது வெளியூர் போகும்போது என்ன செய்வார்கள் பொதுவாக ஜனங்கள் சிறைப்படிப்பட்டு போகும்போது என்ன செய்வாங்க அவங்க வீட்டில் இருக்க பொருள் எல்லாம் முதல்ல கொண்டு வந்து வெளியில வைப்பாங்க அதை செய்ய சொல்றார் உங்க வீட்டில் இருக்க பொருள் எல்லாம் நீ கொண்டு வந்து வெளிவை அந்த தெற்கு தரிசிக்கு எப்படிப்பட்ட மனநிலைமை இருக்கும் பாரு எல்லாவற்றையும் பிராக்டிக்கலா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண சொல்றார் மக்களுக்கு அவன் வீட்டில் இருக்க பொருள் எல்லாம் கொண்டு வந்து வெளியில வைக்கிறான் அப்போ அங்க இருந்த மக்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்தது இவன் எங்கயோ வெளியூர் புறப்பட்டு செல்ல இருக்கின்றான் இல்ல இங்கிருந்து சிறைப்படிக்கப்பட்டு போக போகின்றா இல்ல சிறைப்படிக்கப்பட்டு போகும்போது இதுதான் செய்வார்கள் வீட்டில் இருக்க பொருள் எல்லாம் முதல்ல கொண்டு வந்து வெளியே வைப்பாங்க அது முடிந்தவுடன் சாயங்கால நேரத்திலே பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட வேண்டும் தேவன் அவன் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றார் அதாவது நடைமுறையிலே என்னென்ன சுலபமாக மக்கள் புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அப்படிப்பட்ட உதாரணங்களோடு தீர்க்கு தரிசனத்தை கொடுக்கின்றார் சொல்லுகின்றார் இப்படி பார்க்கும்பொழுது அந்த ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ளுவார்கள் ஐ எம் த காட் நானே அவர்களுடைய தேவன் அப்படி போகும்பொழுது அவர்கள் பின்பதாக நான் என்னுடைய பட்டயத்தை அனுப்புவேன் மீதி உள்ளவர்கள் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்க போகும் தண்டனைகள் மூன்றாவது முறையாக அதுதான் சொல்ற அவ்வளோ தான் வாணி எடுத்துக்கொண்டு போ அந்த சாயங்கால வேளையிலே அவன் அதை எடுத்துக்கொண்டு போகின்றான் சூற்றிலே துவாரம் விட்டு அதை பார்க்கின்றான் இந்த புறப்பட்டு போகின்ற மக்கள் அவர்கள் பின்பதாக பட்டயத்தை அனுப்புவேன் கொள்ளை நோயை அனுப்புவேன் பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் ஒரு சில தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் அழிக்கப்படுவார்கள் இதனுடைய காரணம் ஏன் அழிக்கப்படுவாங்கன்ற காரணம் எல்லாம் நம்ம கடந்த மூன்று தினங்களாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கொடுக்கின்றார் பதினேழுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது அப்படி சிறைப்படிக்கப்பட்டு போகின்ற மக்கள் ஹவு ட்ரெம்பிளிங் எப்படி படப்பட அமெரிக்காவுக்கு போற மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போற மாதிரி இல்ல அது ஒரு வேலைக்காக போறோம் 
இல்ல பிள்ளைங்களோட இருக்கிறதுக்காக போறோம் ஆனா இவர்கள் புறப்பட்டு போறது சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போகின்றார்கள் அப்படி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போகுனா அந்த தேசத்துல என்ன ஆகும் எப்படி கொடுமையா நடத்துவார்கள் எல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலே கலக்கத்தை உருவாக்கும் அந்த கலக்கத்தை உருவாக்க பொழுது அவர் உள்ளம் எப்படியாக இருக்கும் என்று சொல்லுகின்றார் அவனுடைய இசைக்கில் சொல்லுகின்றார் நீ உன்னுடைய உணவை உன்னுடைய அப்பத்தை நடுக்கத்தோடை சாப்பிடு உன்னுடைய தண்ணீரை விசாரத்தோடு குடி எதற்கு இந்த மக்களுக்கு அது ஒரு அடையாளமாக இருக்கும் இந்த மக்கள் இஸ்ரேலில் இருக்க மக்கள் யூதயா மக்களுக்கு தெரணும் ஒரு சிறைப்படை பக்கப்பட்டு போனா அங்கு எப்படி இருக்கும் அப்படி என்று தெரியப்படுத்துவதற்காக இதை செய்ய சொல்லுகின்றார் அவனும் செய்கின்றான் கடவுள் இப்படிப்பட்ட அநேக தீர்க்க தரிசனங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் அதை நிறைவேற்றியிருக்கின்றார் நாமும் அதை எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதே போலதான் அவருடைய முதலாம் வருகை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது ஆதியிலே கொடுக்கப்பட்டது ஆதியாக மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலேயே இயேசு கிறிஸ்து ஒருத்தர் வரப்போகிறான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பேதர் அதை எழுதும் போது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே குறிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் இருக்கு அடிக்க முடியாக குறிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஆனா இதை படித்த பரிசியர்கள் வேதபாரர்கள் சதுசெயர்கள் ஒருத்தருமே ஃபாலோ பண்ண ஆனா அவர்கள் எல்லாம் நியாய பிரமாணத்தை கற்று தேர்ந்தவர்கள் ஒருத்தருமே ஃபாலோ பண்ணல அப்ப என்ன எழுத்தின்படியாக படித்தாங்களே தவிர அதை விசுவாசிக்கவில்லை அதனால்தான் முதல் முறை இயேசு கிறிஸ்து வந்த பொழுது அவர் மேசியானே தெரியாம விட்டுட்டாங்க வந்த சாஸ்திரிகளும் எங்க போய் தேடினாங்க அரண்மனையில போய் தேடினாங்க ராஜா பிறந்திருக்கான்னு அவங்களுடைய மனுஷன் என்ன என்ன ராஜா எங்க பிறப்பார் அரண்மனையில தான் பிறப்பார் ஆனா அது இயேசையத்திற்கு படிச்சிருந்தாங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் அவர் பாடுபடுவதற்காக வந்தார் அவர் வந்த நோக்கமே மறிப்பதற்காக அதை விட்டுட்டாங்க அதனால வந்த ஒரு மேசியான் தெரியாம அவர் ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் எல்லா தீர்க்க தர்சனம் நிறைய நிறைவேற நிறைவேறிடுச்சு மோசை மோசை அவனுடைய இஸ்ரேல் மக்களுக்கு சொல்றான் என்னை போல் மீண்டும் ஒரு தீர்க்க தரிசனை உங்களுக்கு அவர் ஏற்படுத்துவார் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்றான் தாவிதின் வம்சத்திலே வராருன்னு சொல்றாங்க தாவிதே சொல்லியிருக்கான் நூற்றி பத்தொன்ப பத்தாம் சங்கீதத்திட்டு பாத்தீங்கன்னா கர்த்தரின் ஆண்டவரை நோக்கி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலுவையில் சொன்ன நாலாவது வார்த்தையை அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அவருடைய வசத்தை எப்படி கிழிச்சு பங்கு போட்டுக்குவாங்க சீட்டு போட்டு பங்கு போடுவாங்க அது கிழிக்க முடியாதனால முழுதுமாக நெய்யப்பட்டிருந்தனால சீட்டு போட்டு பங்கிட்டு கொள்ளுவாங்க என்னோடு சாப்பிட்டவனே என் மேல் தன் குதிகாலை தூக்குவான் யூதாசை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டுல தான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாங்க அதே நிலைமை தான் என்றும் நமக்கும் அவ்வளவு இரண்டாம் வருகை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் புதிய ஏற்பாடு முழுவதுமாக இருக்கின்றது மனுஷகுமாரன் வரும்பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று சொன்னிருக்கேன் அந்த 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 ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் நம்ம ஆனா அந்த தெற்கு தரிசனங்களை விசுவாசிக்கலன்னா விசுவாசித்தாங்கன்னா வாழ்க்கையே மாறிடும் இந்த உலகத்துக்காக வாழ மாட்டோம் நன்றாக ஞாபகம் வச்சு என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இரண்டாம் வருகை அவருடைய நியாய தீர்ப்பு நாம் அவருடைய ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில பங்கு கொள்ளணும் உபத்திர காலம் மகா உபத்திர காலத்தை பற்றி நாம் விசுவாசிக்கணுமோ நம்முடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாக மாறுபட்டு விடும் நம்முடைய லைஃப் போக்கஸே மாறிடும் நாம் இந்த உலகத்துக்காக வாழ மாட்டோம் உலகத்தில் இருக்கிறதுக்காக வாழ மாட்டோம் அவர் வருகை வரை இருக்கணும் அதுக்காக வாழுமே தவிர அன்றாட வாழ்க்கை தேவைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்குமே தவிர நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் அந்த வேத வசனங்கள் நிறைவேறுவதற்காகவும் நாம் அவரோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இருக்கும் அந்த ஒரு சேஞ்ச் இன் அவர் போக்கஸ் தேவை நம்முடைய கண்ணோட்டம் மாற வேண்டும் நான் இந்த உலகத்திற்குரியவன் அல்ல 
தேவன் என்னை அனுப்பியிருக்கிறார் நான் இங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் போய் சேர வேண்டிய இடம் எங்கு வேற அதனால்தான் எப்படியே பதினொன்னுல வாசிக்கும் பொழுது ஆபிரஹாம் பற்றி இன்னும் நிறைய தானியல் எல்லாரும் பற்றி சொல்லிட்டு அவர்கள் தாங்கள் போய் சேர வேண்டிய பரதேசத்தை அறிந்திருந்ததனால் இந்த உலகிலே பரதேசிகளை போல வாழ்ந்தார்கள் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க போய் சேர வேண்டிய இடம் என்னன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு அதனால்தான் பரதேசியை போல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இங்கே அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணோட்டம் நமக்கு தேவை நம்முடைய வீடு இங்க அல்ல நாம் இருக்க போகின்ற இடம் அல்ல இங்க அல்ல நாம் போய் சேர வேண்டிய இடம் நமக்கு வேண்டும் நமக்கு அது அந்த கண்ணோட்டத்தில் இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக மாறும் இல்லைன்னா இந்த உலகத்துக்குரிய மக்களை போலதான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் தேவன் அதற்காக நம்மை அனுப்பவில்லை ஆம் நாளை தினத்திலே மற்ற உட்காரங்களை குறித்து பார்க்கலாம் தேவன் தாம் இந்த வசனங்களை ஆசிரியப்பாராக சபம் எங்களை நேசித்து பாதுகாத்து பராமரித்து வழிநடத்துகிறார்கள் அன்பின் பரமப்பதாவே இன்னும் ஒரு முறை கூட உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கும் பத்தாவே அன்றுவரே எங்களுடைய இருதயத்தை நீர் ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கு உங்களுக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லை கத்தாவே சகலமும் உங்களுடைய பார்வைக்கு அன்றுவரே நிர்வாணமாக இருக்கின்றது நாங்கள் போய் சேர வேண்டிய இடத்தை குறித்த ஒரு பாரத்தை தரிசனத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துள்ளோம் நாங்கள் என்றென்றும் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்க போகின்றவர்களாக இருக்கும் அந்த மனப்பக்கு மா மனப்பான்மை எங்களுக்கு மாற்றி அந்த வேறு நாங்கள் உண்மோடு ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை நீர் கொடுத்துள்ள வேண்டுமாய் ஜீவிக்கும் கத்தாவில் இந்த உலகத்தாரை போல அல்லாமல் அன்று வரே நீர் அழைத்த பிள்ளைகளாக உம்முடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் ஜீவிப்பதற்கு எங்கள் உள்ளத்தை ஏவியிருந்தோம் எங்கள் வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பாரும் தாவிது சொன்னான் கத்தாவேனே முற்றிலும் ஆராய்ந்து பாரு எங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன பிரியமில்லாத காரியங்கள் இருக்கின்றதோ அவை எல்லாவற்றையும் நீர் எடுத்து போட்டு எங்களை பரிசுத்தப்படுத்திடலாம் கர்த்தாவில் எங்களை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் நாங்கள் உண்மை உம்மிடத்தில் அன்பு செலுத்த முடியான கிருபை தாரம் கர்த்தாவில் நீர் எங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கு அதை குற்றி நாங்கள் அதை குறித்து நாங்கள் கவலையற்றவர்களாக இல்லாமல் அன்றுவரே நீ நாங்கள் வாஞ்சித்து அன்றுவரே அதை நாட எங்களுக்கு கிருபை செய்தல் வேண்டுமாய் ஜீவிக்கின்றோம் அந்த ஒவ்வொரு இந்த கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் கேட்ட வசனங்கள் அவர்களுக்கு ஆண்டு பிறே அவர்கள் இருதயத்தில் பேசி கத்தாவை நீர் கிரியை செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கின்றோம் இந்த ஸ்தோதங்களை எடுக்கின்றோம் இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாய் வேண்டிக்கொள்ள ஜீவ பரம்பிக்கிறாவே அமைந்து